στατιστική στη Γενική. Ε, εδώ και 8 μήνε έχω ξεκινήσει το τεχνικό μου στο τμήμα Μέτρη Κατσική και Παγιοφημάτη του Λάγκεν Μέτρη Μέτρη Κατσέντερ στην Ολλανδία. Με μεγάλη βοήθεια από τον κύριο Τζούχα. Οπότε, όποιο θέλει ε, βοήθεια σε οτιδήποτε με το ψυχιακό και την εκτολικό, α πάει να το ρωτήσει. Θα προσθέτω επιπλέον δουλειά. Ε, το πανεπιστήμιο. <laughs> Ε, το Πανεπιστήμιο του το, το Lighting University Medical Center ε, είναι ένα από τα οκτώ ιατρικά κέντρα τη Ολλανδία. Ε, έχει τρει βασικού σκοπού. Ο πρώτο φυσικά είναι η φροντίδα των ασθενών. Ε, ο δεύτερο είναι να παράγει ε, ε, έρευνα. Σε αυτό το τομέα εργάζομαι ε, ε, εγώ και οι συνάδελφοι. Και ο τρίτο είναι ε, η εκπαίδευση. Ε, έχουν κάποια ε, προτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα. Ε, το ερευνητικό μετά το. Ε, το LMC έχει περίπου 8.000 εργαζόμενου. Το τμήμα στο οποίο εργάζομαι είναι το τμήμα Ιατρική Στατιστική και Bioinformatics, βιοπληροφορική, φαντάζομαι. Ε, το τμήμα αυτό έχει τρει ενότητε, τρία, τρία group, Medical Statistics, το οποίο είμαι εγώ, Μολέκρα Βετενιόλα, το οποίο αποτελείται κυρίω από βιολόγου και γιατρού και κάποιου στατιστικού, και, και το, το τρίτο κομμάτι που αποτελείται από. Μία μικρή περιλήψη τη ομιλία. Στην αρχή θα εισάγω κάποιου βασικού όρου. Στη συνέχεια θα δούμε τρει εφαρμογέ στατιστική στη γενετική. Το πρώτο είναι το Light and Longevity Study. Είναι μια έρευνα για τη μακροζωή που οποία γίνεται από το Πανεπιστήμιο μα. Συμμετέχουν και άνθρωποι από το τμήμα. Το δεύτερο είναι το, ο, ο λεγόμενο οναμικό χειμώνα τη πείνα. Συμμετέχουν κάποιοι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο μα, αλλά είναι μια έρευνα η οποία γίνει σε πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο. Και το τρίτο είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι και λέγεται Epigenetic ε, 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 Ταυτόσιμων Διδήμων. Και ε, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα δύο προηγούμενα, απλά για να σα δείξω ότι ε, η γενικά η γενετική δεν ε, είναι περιορισμένη μόνο σε, σε αυτό που ξέρει. Ε, λοιπόν, οι πιθανότητε και η στατιστική παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη γενετική. Ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ω στατιστική στον τομέα αυτό είναι να προσπαθήσουμε να μοντελοποιήσουμε τι σχέσει μεταξύ των γονιδίων, τα οποία είναι. Συγγνώμη, που θα είχα να μην θυμίσω τα γενέθλια, τα οποία είναι αλληλουχίε του DNA, ε, να, να μετροποιήσουμε λοιπόν τι σχέσει μεταξύ των γονιδίων και των, ε, και των, και των ε, χαρακτηριστικών, τα οποία μπορεί να είναι από ιστορικά χαρακτηριστικά, όπω πούμε, ματιών, ύψο ή οτιδήποτε μέχρι ε, και ασθένειες ή σύνδρομοι. Και αυτά θα γίνονται μέσω ε, ανεπτωγωγής και συζητήσεων, θεωρείς καταγωγμών. Ε, για παράδειγμα, το πιο, το πιο απλό μοντέλο που έχουμε είναι ότι ε, θέλουμε να, να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ ε, των εξωτερικών χαρακτηριστικών, αν αυτά είναι π.χ. ύψος και, ε, και βάρος, τα οποία είναι συνεχή, μέσω ενό απλού γραμμικού μοντέλου, με το, με, το, με το γονιδίωμα των ανθρώπων, αλλά και με το, περι, και με το περιβάλλον. Και μετά, σε περιπτώσει που έχουμε π.χ. Ε, ασθένειες, ρευματοειδή αφρίτιδα, ναι ή όχι, χρησιμοποιούμε ε, 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 λογιστική παρενδρόμηση. Ε, ο τομέας της αξιστικής, ε, της αξιστικής γενετικής είναι ένα κομμάτι των εφαρμοσμένων ε, πιθανότητων και της αξιστικής. Ε, ο τομέας αυτός αρχίζει να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον ε, το τελευταίο καιρό λόγω της ραγδίας, ραγδαίας ανάπτυξης ε, των τεχνολογιών που έχουν για να, για να κάνουν ε, γον, ε, genotype, να, να, για να, ναι, τα, για να κάνουν γον, γον, genotype, genotype, για να κάνουν γονιδιακές αναλύσεις για τους ανθρώπους, υπάρχουν όλο και πιο ε, καινούριες τεχνικές που μπορούν να, να αναλύσουν όλο και πιο ε, βαθιά τα γονιδίωμα των ανθρώπων. Και ε, για τους λόγους αυτούς, ε, λόγω του ότι τα δεδομένα αυτά είναι, είναι τεράστια, είναι για κάθε άνθρωπο μπορούμε να έχουμε ε, ε, περίπου 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια μεταβλητές. Ε, ε, είναι μεγάλη ανάγκη στατιστικών στον χώρο αυτό για να μπορέσουν να, να εξεργαστούν τα δεδομένα αυτά, να βγάλουν κάποια μοντέλα και να εξηγήσουν ε, γιατί ε, π.χ. εφαμίζουν διάφορες ασθένειες. Στο εξωτερικό γενικά, ξέρω, στο εξωτερικό, γενικά υπάρχουν πάρα, πολλοί, πάρα πολλές ευκαιρίες 
αν στατιστικοί θέλουν να εργαστούν στο κομμάτι αυτό, από φαρμακευτικέ εταιρείε μέχρι πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, οτιδήποτε και γενικά άνθρωποι που έχουν ε, πολύ ε, δυνατό. Ε, Πάρα πολύ ε, καλέ γνώσει στατιστική όπω έχουν οι άνθρωποι στο, στο προπτυχιακό το δικό μα, να πιστεύετε στο προπτυχιακό αυτό, όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό ε, εκτιμούν πάρα πολύ καλά τι γνώσει αυτέ και βρίσκεται πολύ εύκολο δουλειά. Θα ξεκινήσω δείχνοντα κάποια βίντεο, τα οποία είναι απλά για του βασικού όρου. Your body is made up of 50 trillion cells. Cells come in many different varieties with many different functions. But inside almost every cell is a nucleus containing 99.9% .9 of your genes and mitochondria containing a few more genes. All told, you have nearly 20,000 genes. Your genes are small parts of a long molecule called DNA or deoxyribonucleic acid. If you lined up all of the DNA containing all of your genes, it would measure six feet long. But it's coiled so tightly that it fits in just one cell nucleus. DNA is a double-stranded molecule composed of sugar, phosphate and four different bases adenine, thymine, cytosine and guanine. These bases spell out the language known as the genetic code. The number and order of these four bases determine, for example, whether you are a chimp, a cow, a banana, or a human. Most genes are recipes for making specific proteins. These recipes are passed down from parents to children, from generation to generation. When someone says, you have your father's hair, what they mean is, you appear to have inherited a gene or genes from your father that makes a protein that instructs your hair follicle cells to produce hair that curls like your father's. But they usually opt for the shorter version. Genes tell a cell how to function and what traits to express. More specifically, gene regulators turn different genes on and off in different cells to control cell function. The long molecules of DNA containing your genes are organized into pieces called chromosomes. Different species have different numbers of chromosomes. Humans usually have 46 chromosomes, two sets of 23, or simply 23 pairs of chromosomes. Chimpanzees have two sets of 24, or 24 pairs of chromosomes. Rhesus monkeys have 21 pairs of chromosomes. Cows have 30 pairs of chromosomes. Chickens have 39 pairs. Fruit flies have four pairs, and bananas have 11 pairs. So what percentage of the DNA in your chromosomes do you share with other species? 
You share 93% of your DNA with the rhesus monkey and 98.5% with our friend chimpanzee. How about with other humans? 99.5%. So, what makes us different from one another? Well, for one thing, SNPs. An entire set of 23 human chromosomes is called a genome. The human genome is composed of three billion base pairs. Variation at a single base pair is called a SNP, or single nucleotide polymorphism. When the body makes new cells, it doesn't make many mistakes. But nobody's perfect. Sometimes, when the genome is copied to make a new cell, a single base pair gets left out, added, or substituted. Single base pair substitutions create SNPs. There are around 10 million SNPs in the human genome, which account for many of the genetic differences between you and everyone else on the planet. Some SNPs account for differences in appearance. Others can affect how we develop diseases or respond to drugs. Most SNPs, however, seem to lead to no observable differences between people at all. Since variants are passed down from one generation to the next, the number of differences between your DNA and your neighbors can tell you how closely you are related to each other. Your genes come from your parents, of course, and from their parents, and from their parents' parents, and, well, you get the idea. You have two sets of 23 chromosomes, one set from each parent. For almost every chromosome you inherit from your mother, you also inherit one from your father that has his versions of the same genes. Together, they form a pair of homologous chromosomes. The X and Y chromosomes, however, are special. Usually, females have two X chromosomes, while males have an X and a Y. You get one of your X chromosomes from your mother. Whether you get your father's X chromosome or his Y chromosome determines your sex. Most adult cells contain two sets of chromosomes, but sperm and egg cells have only one set of 23 chromosomes each. When the body forms sperm or egg cells, a cell divides and pairs of chromosomes separate. A random member of each pair moves into each new cell. This is why, when you were conceived, you obtained half of your mother's genes and half of your father's genes. But your siblings didn't necessarily get the same versions of your parents' genes 
that you did.